வணக்கம் நான் ஹேமா சுப்பிரமணியன் வெல்கம் டு ஹோம் குக்கிங் தமிழ் இப்போ நம்ம சவுத் இந்தியன் பிரேக்ஃபாஸ்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டில் ரெகுலராக செய்கிறது வந்து இட்லி தோசை நம்ம தோசையில் நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது அதுலேயும் வீட்டில் செய்கிற தோசையில் ஒரு ஸ்பெஷலாக ஏதாவது செய்யணும்னா மசாலா தோசை தான் நம்ம நினைப்போம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒரு மசாலா தோசை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் மசாலா தோசை செய்கிறதுக்கு முதல்ல நம்ம தோசை மாவு ரெடி பண்ணோம் இதுக்கு பருப்பும் அரிசியும் தனித்தனியாக ஊற வைக்கணும் இதுக்கு ஒரு போலில் அரை கப் இட்லி அரிசி அரை கப் புழுங்கல் அரிசி இது ரெண்டும் சேர்த்து சுத்தமாக கழுவி தேவையான அளவு தண்ணியை ஊற்றி ஒரு மூணு மணி நேரம் ஊற வைக்கணும் இன்னொரு போலில் கால் கப் உளுத்தம் பருப்பு அரை டீஸ்பூன் வெந்தயம் அரை டீஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு இது போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு இதில் தேவையான அளவு தண்ணியை ஊற்றி பருப்பையும் ஒரு மூணு மணி நேரம் ஊற வைக்கணும் இன்னொரு போலில் கால் கப் அவல் எடுத்து தண்ணி ஊற்றி வைக்கணும் மூணு மணி நேரம் கழித்து பார்த்தோன்னா எல்லாமே நல்லா ஊறி இருக்கு அரிசியும் பருப்பும் இப்போ மாவு அரைக்கலாம் இதுக்கு ஒரு மிக்சர் ஜாரில் முதல்ல ஊற வச்ச அரிசியை போட்டு கொஞ்சமாக தண்ணியை ஊற்றி அரைக்கணும் அரிசி கொஞ்சம் அரைஞ்ச பிறகு அடுத்தது பருப்பு போட்டு அரைக்கணும் பருப்பு அரைஞ்ச பிறகு இதில் ஊற வச்ச அவலும் போட்டு நல்ல மையாக அரைச்சிடணும் மாவு அரைக்கும் போது தண்ணி கொஞ்சமாக ஊற்றி நல்லா அரைக்கணும் மாவு நல்லா அரைச்சாச்சு இது ஒரு போலில் மாற்றிட்டு இதில் ஒரு டீஸ்பூன் கல்லுப்பு போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி மாவை ஒரு எட்டு மணி நேரம் ரூம் டெம்பரேச்சரில் வச்சு பொங்க விடணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மாவு நல்லா பொங்கி வந்திருக்கு அடுத்தது நம்ம மசாலா தோசை செய்கிறதுக்கு ஒரு கார சட்னி செய்ய போகிறோம் இதுக்கு ஒரு பேனில் ரெண்டு டீஸ்பூன் எண்ணெயை ஊற்றி இதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகம் போட்டு ரெண்டு நிமிஷம் வறுத்து பிறகு இதில் ஒரு சின்ன வெங்காயம் பொடியாக நறுக்கினது ஆறு பூண்டு பல் அடுத்து பதினஞ்சு காஞ்ச மிளகா இதெல்லாம் போட்டு நல்லா வதக்கணும் எல்லாம் வதங்கின பிறகு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஆற விட்டு மிக்சர் ஜாரில் மாற்றிட்டு ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு போட்டு தேவையான அளவு தண்ணியை ஊற்றி நல்ல மையாக அரைச்சிக்கணும் இப்போ கார சட்னி தயாராக இருக்குது அடுத்தது உருளைக்கிழங்கு மசாலா செய்யணும் இதுக்கு ஒரு கடாயில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெயை ஊற்றி இதில் கால் டீஸ்பூன் கடுகு கால் டீஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு கால் டீஸ்பூன் ஜீரகம் கடுகு பொறிச்ச உடனே இதில் கால் டீஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் கொஞ்சம் கருவேப்பில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அடுத்தது இதில் ஒரு பெரிய வெங்காயம் பொடியாக நறுக்கினது ரெண்டு பச்சை மிளகாய் பொடியாக நறுக்கினது இது ரெண்டும் போட்டு நல்லா வதக்கணும் வெங்காயம் நல்லா வதங்கின பிறகு இதில் அரை டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ண பிறகு இதில் வேக வச்ச உருளைக்கிழங்கு மூணு அது தோலை சீவிட்டு சின்ன துண்டுகளாக நறுக்கி போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க உருளைக்கிழங்கு பெரிய துண்டுகளாக இருந்தால் லைட்டாக மசிச்சுக்கலாம் அப்போ மசாலா உங்களுக்கு நல்லா சாஃப்டாக அருமையாக இருக்கும் கடைசியில் கொஞ்சம் பொடியாக நறுக்கின கொத்தமல்லி இதையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இறக்கிடுங்க இப்போ உருளைக்கிழங்கு மசாலா ரெடியாக இருக்குது அடுத்தது நம்ம மசாலா தோசை செய்யலாம் இதுக்கு தவா சூடு பண்ணி ஒரு கரண்டி மாவு எடுத்து ஊற்றி நல்லா சுற்றி தோசை சுற்றி நான் நெய் ஊற்றிருக்கேன் உங்களுக்கு வேணால் நீங்கள் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் தோசை சுடும்போது நெய் ஊற்றினீங்கன்னா நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் தோசை ரெண்டு பக்கமும் நல்லா வெந்த பிறகு 
உள் பக்கத்தில் கொஞ்சமாக காரச்சட்னி எடுத்து தோசை முழுசாக தடவணும் தடவன பிறகு கொஞ்சமாக உருளைக்கிழங்கு மசாலா எடுத்து ஒரு பக்கம் வச்சு தோசையை ஃபோல்டு பண்ணி தவாவில் வந்து எடுத்துருங்க ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் மசாலா தோசை செஞ்சு நல்ல சூடாக சட்னி சாம்பார் வச்சு சர்வ் பண்ணலாம் அருமையான மசாலா தோசை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்தோம் இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அருமையான மசாலா கீ ரோஸ்ட் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்த்தோம் ஸோ இந்த தோசையில் ஹைலைட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கார சட்னி உங்களுக்கு இது காரம் அதிகமாக இருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா மிளகா கொஞ்சம் கம்மி பண்ணி இந்த சட்னியை செய்யலாம் தோசை சுடும்போது எண்ணெய்க்கு பதிலாக நெய் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக அந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் யூ கேன் கெட் அ காப்பி ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் எடிஷன் ஆஃப் த ஹோம் குக்கிங் புக் ஆன் டுவெண்ட்டி